আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো সবাই ইকোনমিক্স স্টাডি একাডেমি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা তো আজকে আমরা এমন একটি টপিক্স পড়ব যেটি অর্থনীতি বিষয়ের খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স এবং এটি ব্যষ্টিক অর্থনীতির একটি টপিক্স যেটি এইচএসসি অনার্স লেভেল অর্থনীতি ডিগ্রি লেভেল ইভেন বিবিএ যারা পড়ে তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স তো আজকের টপিক্সটি হল ডিমান্ড বা যাকে বলে চাহিদা তো চাহিদা কাকে বলে তো সাধারণ অর্থে কোনো কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলে এটা হলো সাধারণ অর্থে কিন্তু অর্থনীতিতে চাহিদা একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থনীতিতে চাহিদা হতে হলে তার তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকা লাগে তো তিনটি বৈশিষ্ট্য আমরা সহজে মনে রাখার জন্য এখন ডিজায়ার অর্থ কি আমরা মনে রাখার জন্য ইংলিশের এই তিনটা কিওয়ার্ড মনে রাখবো এবং এটার আমরা বাংলায় ফোন মিনিংটা বলে দিই তো ডিজায়ার মানে হলো আকাঙ্ক্ষা তাহলে অর্থনীতিতে প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো চাহিদা হওয়ার কোনো দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাহলে এক নম্বরটা কি হলো ডিজায়ার মানে আকাঙ্ক্ষা যেটার অর্থ হলো কোনো দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নাম্বার টু যেটাকে আমরা লিখছি অ্যাবিলিটি তাহলে অ্যাবিলিটির বাংলা হলো সামর্থ্য তো আমরা এটাকে কি বলতে পারি ওই দ্রব্য দ্রব্য বা সেবা ক্রয়ের সামর্থ্য দ্রব্য বা সেবা ক্রয়ের সামর্থ্য বা ক্রয় ক্ষমতা যেটা আমরা বলে দিতে পারি অ্যাবিলিটি অফ পার্সেসিং পাওয়ার নাম্বার থ্রি অর্থ উইলিংনেস তাহলে উইলিংনেস মানে হলো কি ইচ্ছা তার মানে অর্থ ব্যয় করে ক্রয়ের ইচ্ছা তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো অর্থ ব্যয় করে ক্রয়ের ইচ্ছা অর্থাৎ উইলিংনেস টু স্পেন্ড মানি তাহলে আমরা তিনটে বৈশিষ্ট্য পালাম বাংলায় যদি বলি কি কি কোন দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দুই নম্বর হলো দ্রব্য বা সেবা ক্রয়ের সামর্থ্য আর নাম্বার তিন হলো অর্থ ব্যয় করে ওই দ্রব্যটি ক্রয়ের ইচ্ছা এখন আমরা যদি বলি একজন ভিক্ষ তার ঢাকা শহরে একটি বাড়ি ক্রয় করার যে ইচ্ছা সেটাকে কি তার চাহিদা বলা হবে সেটাকে আমরা চাহিদা বলতে পারবো না কেননা একজন ভিক্ষুকের একটা শহরে বাড়ি কেনার সামর্থ্য নাই অর্থাৎ তার আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে বাট ক্রয়ের সামর্থ্য নাই ঠিক আছে তাহলে সেটা চাহিদা হবে না আবার একজন খুবই ধনী ব্যক্তি বাট সে খুব কৃপণ এখন সে ধনী ব্যক্তি একটি গাড়ি কেনার তার কি আছে সামর্থ্য আছে এবং সে যদি ওই টাকাটি ক্রয় করতে ইচ্ছুক না থাকে মানে ব্যয় করতে না চাই তাহলেও সেই ক্ষেত্রে তার ক্ষেত্রে সেটি চাহিদা হবে না তাইলে চাহিদা হইতে হইলে অবশ্যই আমাদের এই তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে তখনই আমরা তাকে বলবো চাহিদা অর্থাৎ কোনো দ্রব্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে প্রথমত তারপর সেই দ্রব্যটি বা সেবাটি ক্রয়ের সামর্থ্য থাকতে হবে দেন তারপরে ওই দ্রব্যটি ক্রয় করে যে টাকাটা ব্যয় করার মন মানসিকতা বা ইচ্ছাটা থাকলেই তখন আমরা তাকে বলবো চাহিদা ওকে পরবর্তী আমাদের টপিক্স হলো চাহিদা বিধি দ্যাটস মিন্স ল অফ ডিমান্ড তো চাহিদা বিধি কাকে বলো তো চাহিদা বিধির সংজ্ঞা যখন আমরা দিব তখন আমরা এটা বলবো অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত রেখে ঠিক আছে এখানে কি বলে নিতে হবে অন্য অন্য অবস্থা অপরিবর্তিত রেখে তার মানে আদার্স থিংস রিমেইন কনস্ট্যান্ট তাহলে অন্য অন্য অবস্থা অপরিবর্তিত রেখে কি হবে কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে সাধারণত তার চাহিদার পরিমাণ কমে আবার কোনো দ্রব্যের দাম কমলে সাধারণত তার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে সেটাকে আমরা বলবো চাহিদা বিধি অর্থাৎ আমরা যদি এটা দেখতে পারি চাহিদা বিধি কোনো দ্রব্যের দাম বেড়েছে তখন সেই দ্রব্যের কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড চাহিদার পরিমাণ কি হবে কমে যাবে আবার অপোজিট কেস হতে পারে দাম কমে গেছে বাট তখন কি হয়েছে কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড চাহিদার পরিমাণ 
বেড়ে গেছে তাহলে এই যে এটা রিলেশনটা কি দেখাচ্ছে আমরা বলতে পারি নেগেটিভ রিলেশন বা বিপরীত রিলেশনশিপ তাহলে সাধারণত দাম এবং চাহিদার পরিমাণের মধ্যে যে বিপরীত সম্পর্ক যে বিধির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় সেটাকে চাহিদা বিধি বলা হয় ক্লিয়ার ওকে তা এখন আমরা দেখব একটি কাল্পনিক সূচি থেকে কিভাবে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করা যায় তো কাল্পনিক চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন তো আমরা এখানে একটা কাল্পনিক সূচি এঁকে নিয়েছি আমরা প্রাপ্ত বিন্দু এ বি সি ডি চারটা পয়েন্টের বিন্দু নিয়েছি অ্যান্ড দেন দাম দুই সাইজ ছয় আট এবং চাহিদার পরিমাণ আশি ষাট চল্লিশ বিশ এখন এই জায়গাটা আমরা একটু দেখতে হবে যে আমাদের চাহিদা বিধিটা অনুসরণ করেছে কিনা আমরা দেখছি দাম যখন দুই টাকা তখন সে কত আশি একক পরিমাণ চাহিদা ছিল দাম যখন বৃদ্ধি পেয়ে চার হলো চার টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ কমে গেল কারণ দাম বেড়ে গেছে চাহিদার পরিমাণ কি হবে তাহলে কমে যাবে ষাট একক হয়েছে দাম যদি আরও বেড়ে ছয় একক হয় তাহলে চাহিদা আরও কমে চল্লিশ একক হলো এভাবে দেখলাম আমাদের চাহিদা বৃদ্ধিটা ফলো করছে এখন এই সুচিটা আমরা দিয়ে একটা চাহিদা রেখা অঙ্কন করব তা আমরা নিশ্চয়ই ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ দেখাবো লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম দেখাবো তো আমরা যখন অঙ্কন করব চাহিদা রেখা তখন আমার ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ দেখাতে হলে এখানে সর্বোচ্চ কথা আশি পর্যন্ত আছে এখানে শূন্য শূন্য থেকে শুরু করে আশি পর্যন্ত তো আমি বিশ বিশ করে নিতে পারি তো আমি এখানে বিশ চল্লিশ ষাট আশি তাহলে নিচের দিকে আমরা বিশ বিশ করে নিলাম বিশ ঘর করে নিলাম উপরে আছে কি দুই চার ছয় আট তাহলে আমরা এরকম দুই ঘর দুই ঘর করে নিতে পারি দামের দিকে দুই চার ছয় এবং এইট তো এটা নেওয়ার পরে এখন আমরা জাস্ট এটার প্রাপ্ত বিন্দুগুলো উপস্থাপন করে রেখাটা অঙ্কন করলে হয়ে যাবে তো আমরা শুরু করা যাক দাম যখন দুই টাকা তখন এর কত আশি একক তাহলে এই যে দুই স্কেল দিয়ে ধরে নিয়ে আশি একক যে বিন্দুতে মিল হয় তাহলে এই জায়গাতে আমাদের কাজ কি এই জায়গায় একটা বিন্দু আমরা পাবো ঠিক আছে তারপরে দাম যখন বৃদ্ধি পেয়ে চার একক হলো তখন চাহিদার পরিমাণ ষাট তাহলে ষাট এবং দাম কত চার তাহলে চার এবং ষাট যেখানে আমার বিন্দু আসবে সেই জায়গাটা ঠিক আছে এখান থেকে আমরা চাইলে এভাবে দিয়ে নিতে পারি তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে এটা তাহলে আগেরটা আমরা এখান থেকে দিয়ে নিলাম তারপরে দাম যখন ছয় তখন চাহিদা পরিমাণ কত চল্লিশ একক তাহলে এই যে চল্লিশ একক এখান থেকে আমার স্কেল ধরে সোজা গুলো করে নিয়ে যেতে হবে তারপরে আমার ছয় থেকে যে জায়গা আমার প্রাপ্ত বিন্দু পাবো এখানে পাবো তারপর দাম যখন আট তখন এর বিশ একক তাহলে বিশ একক থেকে আমাদের আবার কাজ কি স্কেল ধরে এভাবে সোজা করে নিয়ে চলে যেতে হবে গেছে এই বিন্দু পালাম তাহলে এই বিন্দুগুলো এখন আমার কি করতে হবে যোগ করে দিতে হবে এখন আমরা এই বিন্দুগুলোর যে প্রাপ্ত বিন্দু পালাম নাম দিয়ে দিই দুই দাম যখন দুই আসি সেখানে বিন্দু ছিল নাম কি এ এটার নাম হলো বি বিন্দু পরেরটা সি আর এটা ডি এই যে আমরা যে প্রাপ্ত বিন্দুগুলো পালাম এগুলো যোগ করে আমরা কি রেখা পাইছি ডি ডি তাহলে আমরা যখন এক্সপ্লেন করব তখন আমরা কিভাবে করব যে ভূমি অক্ষে চাহিদা পরিমাণ লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম দেখানো হয়েছে চাহিদা সূচি থেকে দাম যখন দুই টাকা বা দুই একক এখানে আমরা যদি টাকাই ধরি তো টাকাই তো দুই একক তখন চাহিদার পরিমাণ আশি এটা এ বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে দাম যখন বৃদ্ধি পেয়ে চার একক হলো তখন চাহিদা কমে ষাট একক হয়েছে সেটা বি বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে দাম যখন আরো বৃদ্ধি পেয়ে ছয় টাকা হলো তখন চাহিদা কমে চল্লিশ একক হলো যেটা আমরা সি বিন্দু দ্বারা দেখাইছি দাম আরো বৃদ্ধি পেয়ে আট টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ কমে বিশ একক হয়েছে যেটা আমরা ডি বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে এখন এই এ বি সি ডি এই প্রাপ্ত বিন্দুগুলো যোগ করে যে ডি ডি রেখাটা পালাম এটাই হলো আমার চাহিদা রেখা 
दैट्स मीन এটা আমাদের কি হলো ডিমান্ড কার্ভ তাহলে এইভাবে আমরা কাল্পনিক সূচক থেকেও চাইদা রেখা অঙ্কন করতে পারি ক্লিয়ার যদি কখনো একটা চাহিদা অপেক্ষক দেয়া থাকে এবং সেখান থেকে চাহিদা সূচি অঙ্কন করে তার ভিত্তিতে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করতে হয় তাহলে আমরা সেটা কিভাবে করব তো আসা যাক তো সাধারণত এরকম একটা চাহিদা ফাংশন দেয়া থাকবে তো এখানে কিউ ডি অনেক সময় কিউ ডি না থেকে ডি থাকতে পারে ডি সমান সামথিং আবার অনেক সময় কিউ এক্স সমান এরকম একটা ফাংশন থাকতে পারে সব একই কথা এই তিনটার মানেই হলো কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড চাহিদা অপেক্ষক আর এখানে কি ফাংশন দেওয়া আছে টেন মাইনাস টু পি তো এইটা যে চাহিদা ফাংশন এটা আমরা কিভাবে বুঝবো আমরা জানি পি এর আগে যদি মাইনাস চিহ্ন থাকে তাহলে সেটা আমরা বলবো চাহিদা অপেক্ষক কারণ চাহিদা বৃদ্ধিতে বলাই আছে দাম বৃদ্ধি পালে চাহিদার পরিমাণ কমে আবার দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এই বিপরীত সম্পর্কের জন্য এখানে মাইনাস সম্পর্কটা দেখানো গেছে তো এখানে ডি অথবা কিউ ডি যে কোনো ফর্মেটেই থাকতে পারে তো তারপরে এখান থেকে আমরা একটা সূচি তৈরি করতে হলে কিভাবে করব তো এখানে আমরা জানি পি হলো স্বাধীন চলক আর কিউ ডি হলো এখানে চাহিদার পরিমাণটা হলো অধীন চলক দামের উপরে চাহিদাটা নির্ভরশীল সো এখানে দামটা আমি স্বাধীন চলক ইচ্ছা মতো দাম এখানে নিয়ে একটা সূচি তৈরি করতে পারি দামের ভিত্তিতে তখন চাহিদার পরিমাণ নির্ধারিত হবে সেটা আমরা এই সূচিতে উপস্থাপন করব আমরা সরাসরি এখানে দাম ধরে করে নিতে পারি তারপর আমি চাইলে এখানে এভাবে লিখতে পারি দাম যখন এক টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ কত হবে টু ইন্টু পি এর জায়গায় এক বসাবো দেওয়ার পরে দুই বাদ দিলে থাকে কত আট দাম যখন দুই টাকা তখন চাহিদা কত হবে দশ মাইনাস টু ইন্টু টু তাহলে কত থাকে সিক্স দাম যখন তিন টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ কত হবে টেন মাইনাস টু ইন্টু পি এর জায়গায় কত থ্রি বাদ দিলে কত থাকে চার এখন এই যে আমরা যে মানগুলো পালাম এই মানটাই এখন আমরা সূচিতে উপস্থাপন করব তাহলে দাম যখন এক তখন আমার চাহিদার পরিমাণ আট একক দাম যখন বৃদ্ধি পেয়ে দুই হলো তখন চাহিদার পরিমাণ কত ছয় একক দাম যখন আরও বেড়ে তিন একক হলো তখন চাহিদার পরিমাণ চার একক এই যে আমরা এখানে পেয়ে গেলাম এটা কি চাহিদা সূচি এটা চাহিদার সূচি পালন তাহলে আমরা চাহিদার সূচি তৈরি করে ফেলাম একটা অপেক্ষক থেকে এরকম আসলে আমরা এভাবে মান নিয়ে একটা সূচি তৈরি করব তো এখন আসলে এই সূচির উপরে ভিত্তি করে আমরা কি করব একটা চাহিদা রেখা অঙ্কন করব তো আমার দাম লম্বকে আমরা কি দেখাচ্ছি দাম প্রাইস এবং ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ তো দাম আছে এক দুই তিন তো আমি এরকম এক দুই তিন এক দুই তিন দাম নিলাম আর ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ দেখাচ্ছি তো এখানে আছে কত ছয় ছয় আট সর্বোচ্চ আট পর্যন্ত তাহলে আমি দুই দুই করে যাই দুই চার ছয় আট দুই চার ছয় আট এমন ভাবে নিতে হবে স্কেল দিয়ে যাতে মনে হয় যে না সেম ডিস্টেন্সে নিচ্ছি তো এখন আমরা এই দামের ভিত্তিতে যে চাহিদা পাচ্ছি সেইগুলোর বিন্দুগুলো কোন জায়গায় মিলিত হচ্ছে সেটা আমরা দেখি দাম যখন এক তখন আট এক তাহলে স্কেল ধরে আমরা এখান থেকে দামের সাথে সোজা করে এখানে বিন্দু পালাম তো দাম যখনই বৃদ্ধি পেয়ে দুই একক হলো তখন ছয় একক তাহলে ছয় একক চাহিদার পরিমাণ থেকে আমরা যাই আর দাম হলো দুই এককে আমাদের যে বিন্দুটা স্কেল দিয়ে সোজা করে নিলে সেভ করো সেভ করলে এখানে আমরা ওই বিন্দু দিলাম দাম যখন তিন একক তখন চাহিদার পরিমাণ চার তাহলে এই যে চারের থেকে স্কেল দিয়ে ধরে আমরা সোজা করে উঠে যাব আর দামের যখন তিন সেখানে যে কোন বিন্দু মিলিত হচ্ছে তো এই জায়গাটা মিলিত হলো তাহলে এই যে বিন্দুগুলো আমরা এখন যোগ করে দিব স্কেল দিয়ে ধরে আমরা এভাবে টেনে দেব তো আমরা এই বিন্দুগুলোর নাম দিই এটা এ বিন্দু এটা বি বিন্দুতে মিলিত হলে এটা সি এই তিনটা বিন্দু মিলিত হলে আমরা চাহিদা রেখা পাবো তো আমরা যখন এক্সপ্লেন করব তখন কিভাবে করব আগের মতোই ভূমি অক্ষে চাহিদা পরিমাণ লম্ব অক্ষে দাম দেখানো হয়েছে তো দাম যখন এক টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ আট একক দাম যখন বৃদ্ধি পেয়ে দুই হলো চাহিদা কমে ছয় একক হলো দাম আরও বৃদ্ধি পেয়ে তিন একক যখন হলো তখন চাহিদার পরিমাণ কমে চার একক হলো যেগুলো সি বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে তাহলে এই যে যে প্রাপ্ত বিন্দুগুলো পালাম এ বি সি 
এই তিনটা প্রাপ্তবিন্দু যোগ করে যে ডি ডি রেখা পেলাম এটাই হলো আমাদের চাহিদা রেখা বা ডিমান্ড গ্রাফ ওকে তাহলে এইভাবে আমরা একটা ফাংশন থেকেও ইজিলি চাহিদা রেখা অঙ্কন করতে পারি তো প্রিয় অনলাইন ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটি যদি তোমাদের কাছে হেল্পফুল মনে হয় উপকারী মনে হয় তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবা যাতে অন্যরা এর থেকে উপকৃত হয় এবং আজকে যদি তুমি চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকো এবং এখনও পর্যন্ত যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো আমরা পরবর্তীতে আরও এরকম শিক্ষামূলক এবং অর্থনীতি বেস আরও অন্য অন্য টপিক্স নিয়ে আসব তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সুন্দর থেকো সেই কামনায় আমি রুহুল আমিন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি তো ধন্যবাদ সবাইকে